Ni la mentira ni el escarnio que desplegaron los propagandistas del fascismo pudieron borrar una huella que está destinada a permanecer y a inspirar nuevas jornadas que conduzcan a levantar una vez más la lucha por una sociedad más justa. Eso lo dijo Gladys Marín el 2003, aunque podría decirse hoy día mismo, ¿no? Eh, y parte de eso es la gracia de este libro, La Ola viene de vuelta, extractos de entrevistas a Gladys Marín, que recientemente editó Alquimia Editores, y estamos con dos de sus responsables, estamos con Natacha Oyersun. Natacha, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Antonella, muy bien, muy feliz de estar acá. Y también estamos con Felipe Reyes. Felipe, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer de tenerlos a ambos y por supuesto aprovechamos de felicitar el trabajo de Alquimia, eh, que es una editorial que ha tenido también una línea muy destacada, me parece a mí, en rescatar eh, textos eh, que por ahí aparecían perdidos, ¿no? Eh, y también en recopilar, como en este caso, palabras de gente notable, como es el caso de eh, la gran militante comunista y activista Gladys Marín. Es eh, una eh, innovadora en muchísimos sentidos y es muy interesante el ejercicio que hicieron acá porque son 22 entrevistas eh, eh, que dio Gladys Marín entre 1990 y el 2012. Entonces hay eh, un son un montón de años, es eh, cierto, en que ella va eh, hablando de su propia vida, pero también de cómo vivió eh, el gobierno de Allende, cómo vivió eh, la dictadura, el exilio, eh, la muerte de eh, su compañero o la desaparición de su compañero, eh, luego el retorno, ¿cierto? Todo eh, los eh, 30 años de eh, concertación, eh, bueno, hasta su muy temprana muerte en eh, el 2005, producto del de cáncer. Pregunto, Natacha, para partir, ¿por qué Gladys Marín? Mira, es un nombre que ha circulado durante harto tiempo en la editorial. Nosotros siempre estamos eh, pensando en distintos nombres, eh, varios en común, que decimos sí. Entonces siempre tenemos una especie de carpeta imaginaria mental, ¿cierto? De autorías que nos interesaría traer de vuelta en esta colección. Entonces Gladys Marín siempre ha sido un personaje en, en vista, eh, porque tiene el, eso común, ¿cierto? De que se admira tanto colectivamente dentro del equipo como individualmente. Yo creo que cada uno de las personas que estaban en el equipo admiraba mucho a Gladys Marín y además eh, es un personaje que, que vuelve constantemente, ¿no? Y que vuelve desde los sectores populares y podemos ver también desde la misma revuelta popular de octubre que eh, la trajo de vuelta desde los mismos muros de las calles, ¿cierto? Parte de un, de un imaginario colectivo, ¿no? Eh, un personaje que en el fondo llegó a, a pregnar eso, esas capas ¿no? de la sociedad chilena. Entonces, sin duda que, que fue un agrado trabajar con ella porque era algo que teníamos pendiente. Además de que ya habíamos hecho el libro de Pedro Lemebel, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, son libros que también están en sintonía. Claro, bueno, de hecho, esa iba a ser mi pregunta para Felipe, ¿no? En el prólogo que escribe eh, nuestro querido Juan Pablo Satterland, también autor de varios libros que ha publicado Alquimia, eh, él habla de la amistad de Gladys Marín con Lemebel, pero también la usa, en mi entender, como una manera de ejemplificar esta mirada eh, rupturista eh, que tenía Gladys Marín al interior del Partido Comunista para las diversidades, eh, para el feminismo, por supuesto, no, el Partido Comunista no se ha caracterizado por ser particularmente progresista en estos sentidos, ¿no? Y ella fue muy insistente eh, en esto. Felipe, hablemos un poco de, de, de lo que aparece ahí, ¿no? En, su, en sus diálogos con estos distintos entrevistadores y entrevistadoras eh, respecto a esta, esta mirada eh, visionaria y, 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 y funda, fundacional que tiene Gladys Marina al interior de, de un partido en algunas cosas tan conservador como el Partido Comunista. Claro, eh, es interesante constatar, yo creo, hay, hay varias cosas que permiten, que permiten, que permite uno acercarse como lector a, a partir de su respuesta, ¿no? de su palabra. Eh, y tiene que ver con lo que tú decías, claro, eh, hay, hay una idea que ella manifiesta, que ella expresa y que cruza todo el libro de alguna manera, que aparece en, en distintas épocas, y es la idea del cambio, ¿no? Y eso de alguna manera permite, siento yo, hay un mito asociado a la rigidez de, de, de la militancia, en este caso de, de, 
de, de su vinculación con el Partido Comunista. Bueno, en, el, el libro nos permite a través de sus propias palabras conocer que ella estaba permanentemente llamando y entendiendo que sin cambio no era posible, que había que estar permanentemente adaptándose al cambio en un mundo que va cambiando, ¿no? Eso es muy interesante. Y por otra parte, eh, también es, es posible constatar que muchas de las demandas que estaban también, por supuesto, en, 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 el, en la revuelta del 18 de octubre, eh, muchas de las ideas que fueron recogidas en el programa del actual gobierno, muchas de esas demandas sociales están presentes en el discurso de Gladys Marín desde el mismo año 90, digamos. ¿no? O sea, eh, lo dice ella también en varias partes. O sea, lo primero es cambiar la constitución, dice ella. O sea, vamos a tener un país moderno lo que necesitamos para, de entrada es cambiar la Constitución. Y así, con temas con derechos sociales, con, con derechos de agua, por ejemplo, lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, es interesante ver ese tránsito, eh, 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 cuáles eran las demandas, cuál, cuál era su proyecto político, que es el que, de alguna forma, estamos viviendo ahora. Este proceso de cambio, digo. Claro, una de las cosas que a mí me llama la atención eh, haciendo la lectura es la consistencia, ¿no? Eh, uno piensa, son 22 años de conversaciones que aparecen ahí y parece que fuera una sola conversación. Eh, y ustedes lo que, lo que hicieron fue ir mechando eh, y, y ordenando por temas, ¿cierto? Y parece que fuera efectivamente una entrevista que parte con su infancia, sus recuerdos de su familia, ¿cierto? Eh, su infancia en Talagante, que en ese tiempo era campo, campo, eh, ¿cierto? Su llegada a Santiago, su estudio en la escuela normal, luego su participación en las juventudes comunistas, y hacemos como el recorrido histórico de, de su vida, como si ella le estuviera contando esto solo una persona. Natacha, te pregunto respecto a eso, ¿no? Sobre la selección de material en estas 22 entrevistas para ir generando este, este relato en primera persona que parece que fuera uno solo, y que de alguna manera da cuenta de, de la consistencia de una persona eh, con convicciones muy firmes, pero muy abierta al cambio. Exacto. Eh, en este caso, en esta colección, yo diría que los capítulos o los temas eh, no los imponemos tanto los editores, sino que más bien los propios personajes, ¿no? En este caso, Gladys Marín eh, propone varios temas o tópicos que se repiten a lo largo de su vida. Entonces, de algún modo fue ella la que nos, nos eh, sugirió, digamos, estos capítulos en el sentido de que hablo de su vida personal muy poco, ¿cierto? Más que nada, siempre cuando hablaba de su vida personal era referente a Jorge Muñoz, ¿cierto?, a, a, a su vida política, siempre fue ese su, su principal tema. Entonces, eh, así fuimos hilando un poco por el lado biográfico, por la eh, unidad popular, fue diputada, ¿cierto?, eh, después la clandestinidad, el exilio, y así hasta llegar a capítulos donde ella más reflexiona su visión de la política más dura, ¿no?, Como, en ese sentido como más manifiesto, y ya hacia el final la muerte, la enfermedad, y cómo afronta la felicidad, con el optimismo con que, con que afronta todas las adversidades. Gladys Marina fue una persona que ante todo tuvo un optimismo muy destacable, que yo creo que es lo que la hizo ser la líder que fue, entre, entre otras cosas. Bueno, eh, conversamos con los editores Felipe Reyes y Natacha Oyarzún a propósito de La Ola Viene de Vuelta, extractos de entrevistas a Gladys Marín de Alquimia Ediciones, y Natacha decía esto, y es bueno recordarlo, ¿no? que Alquimia tiene toda una línea de eh, libros en donde han rescatado la mirada en primera persona de distintos autores y autoras como Bombal, es cierto, como Lemebel, eh, también eh, a, ent entre otros, ¿no? que, que han ido eh, dando cuenta de eh, su mirada de acá y ahí les pregunto, Felipe, como, como editores, ¿por qué les parece importante hacer ese, ese ejercicio? Eh, Elvira Hernández, me acordé ahora, eh, Teresa claro. Bismont, entre otras. Violeta Parra, Nicanor Parra, Jorge Tellier, Gonzalo Eso no Millán. los tengo, hay que conseguirlo. Claro. <risa> es, claro, es una, es una colección muy bonita y, y lo que pasa es que ahí se da, claro, de alguna forma cuando eh, la, la idea de la colección es a partir de estos fragmentos generar, como tú bien decías, un relato en primera persona, donde es el retratado de alguna manera el que te va llevando y el que te va contando aspectos de su vida. En el caso de los escritores, claro, hay, hay donde echar mano porque permite sus procesos creativos o la relación con su obra, eso. Y en este caso, eh, con Gladys Marín, eh, era, pasa que también hay muchas entrevistas donde se repiten los mismos temas, ¿no? se habla de lo mismo, entonces por lo tanto las preguntas son las mismas y las respuestas son las mismas, entonces ahí hay que hacer un, de alguna manera un trabajo de, los, 
de poder ir hilando estos fragmentos y que vayan generando esa sensación de que es, es el, 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 propio, el propio personaje el que te va contando, como decía Natacha, que es la idea. Eh, pero también, ¿por qué este rescate? Porque la oralidad de, de las personas la, la, en las entrevistas eh, es muy entretenido ese, la espontaneidad que se da en las entrevistas muchas veces, ¿no? A partir de las ideas y cómo esas van fluyendo. Y, y es un, un recurso, siento yo, muy interesante a partir del procedimiento de, de estos fragmentos generar un relato en primera persona, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con eso y también con, con la idea de rescate. Eh, eh, hay, hay una necesidad, siento yo, de, de rescatar un patrimonio importante cultural, ¿no? que de alguna manera hay una fractura histórica también que todos conocemos que eh, generó un cierto corte también, siento yo, ¿no? un, hay, hay, hay una cierta herida, un corte cultural, entonces siento que de alguna forma permite acercar ciertos personajes a, a los lectores actuales, en el caso de Gladys Marín, por ejemplo, muy citada, como decía Natacha, en los muros, en la revuelta. ¿no? Entonces nos parece también un ejercicio que permite acercar a los personajes eh, eh, a públicos actuales, ¿no? porque no, no, hay jóvenes de 20 años, por ejemplo, no fueron contemporáneos de Gladys Marín en términos de escucharla en los medios, uh -huh. ¿no? o saber cuál era su lucha o cuál era su trayectoria. Entonces, es, esa idea de rescate tiene que ver un poco con eso, con rescatar un patrimonio nacional ¿no? que, nos, que nos configura ¿no? en términos culturales como una nación. Sí, a mí me pasa como lectora, y bueno, y como periodista también, eh, me parece tan necesario escuchar la primera persona, ¿no? Eh, de repente eh, pasa que hay muchos libros sobre... Eh, claro. tanto, tanto desde la academia como desde el mundo editorial, entonces ensayos que valoran, evalúan, ¿cierto? analizan la obra eh, la, y la vida ¿cierto? de ciertos personajes, pero eh, a mí me parece tremendamente valioso y por eso probablemente también me entusiasman las entrevistas eh, como lectora y como entrevistadora, ¿no? escuchar en primera persona eh, la, lo, que, lo que ellos y ellas tienen para decir. Y ahí te pregunto, Natacha, a propósito de lo que decías al principio, de que ustedes cada uno ahí en el equipo tenían su propia Gladys Marín en la cabeza, ¿no? Eh, y sus propias razones para poder rescatar este material. ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió eh, de lo que te fuiste encontrando en estas entrevistas? Uh, varias cosas, porque, bueno, yo soy de esa generación que vio a Gladys muy chica, ¿no? Yo soy del 93, entonces la recuerdo muy pequeña, pero, pero claro, no crecí con ella tanto. Entonces, en ese sentido, tenía una idea de ella, la, la vi una vez tuve la oportunidad eh, cuando chica de verla, pero, pero en las entrevistas fue muy sorprendente, yo creo, el hecho de, de comprobar esa lucidez política, ante todas las cosas, esa lucidez, ese, ella decía, eh, nunca me he quedado callada, y es, pero es la pura verdad, o sea, Gladys Marín nunca, nunca, nunca se quedó callada, ni en, ni en los momentos más más difíciles, fue elemental durante la, el exilio, eh, ver también la clandestinidad, cómo ella vivió la clandestinidad dentro de Chile, para mí fue muy doloroso ver eso, eh, cómo lo cuenta ella en voz propia, como dices tú, ese valor cierto del testimonio oral, muy duro ver, escuchar esas historias de cómo ella vivió esos años de clandestinidad, y también lo que ella decía hace un rato, su alegría y su optimismo ante todas las cosas, creo que fue algo que fue muy lindo de, de ver presente siempre. Ahora, Felipe, fueron, eh, como decía yo, 22 años de entrevistas, los que ustedes recorren, eh, o, sí, son del 90 al, do, al, al 2012, en 22 entrevistas, además, no son una por año, para que la gente, sino que hay, hay, hay algunos saltos, hay algunas que están más cerca, otras que están más lejos, eh, y también preguntarte por, por los ajustes, porque ella es muy consistente, pero Chile cambia un montón. En, en esos años, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú fuiste capaz ahí en la medida que iban levantando eh, la, lo, la información y escogiendo las citas que iban a quedar en este libro, de ver también algunos, eh, la manera en que ella, ah, también enfrentándose a la enfermedad, eh, iba adquiriendo nuevas miradas respecto, respecto al mundo, a su propio mundo? Estás, con, estás en silencio, querido Felipe. Por favor. Ya, ahí sí. ahí sí, absolutamente, porque hay, hay entrevistas, por ejemplo, que son, eh, que no, no quedaron, por supuesto, porque estaban muy ancladas a la contingencia, ¿no? Al, al momento en que, eh, en que se hizo la entrevista. Entonces, no, no, leerlas desde ahora tenía que ver con cosas que hubiera, tendríamos que haber explicado un contexto, ¿no? Como uh -huh. de la... 
por lo tanto, ahí la selección fue eh, en estos fragmentos, en estas respuestas que permitieran leerlas desde hoy, ¿no? que fueran un poco más amplias, ¿no? que abarcaran un periodo de, tiempo de, de, de reflexión sobre temas más... No, no, no tanto la contingencia. Respecto al cambio, por supuesto, hay... hay ella va de alguna manera dando cuenta de ese cambio, pero no solamente en el caso de Chile, también se refiere a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? eh, eh, a la política latinoamericana, eh, a cierto eh, eh, tránsito del mundo, digamos, eh, después de, del año 2000, eso también es interesante, eh, pero se ve, yo, yo dec lo decía al principio, yo creo que esa ese permanente llamado a estar dispuestos y estar abiertos al cambio es, es una idea que está en ella cuando se refiere a aspectos personales, pero cuando también se refiere a aspectos políticos. También uh -huh. es, es una persona eh, muy atenta de lo que iba pasando, ¿no? Por lo tanto, entendía que era muy necesario. Y yo creo que esa es finalmente, y es lo que nos queda ¿no? visto desde, desde afuera, ¿no? no sabemos la interna que habrá significado eso al interior del Partido Comunista, pero claramente ella abre eh, 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 un espacio a las disidencias eh, en un Chile bien distinto también al de hoy. Hay que decirlo, porque a pesar que no es tanto tiempo, pero hace 20 años era muy distinta la relación que se tenía a... Eh, a la que podemos ver hoy, ¿no? Entonces, yo creo que está presente eso que tú dices, esa idea de, de, de estar abierto al cambio o, o, o estar pendiente un poco de, de cómo el país iba cambiando y sosteniendo siempre la necesidad de, de, de que era necesario una nueva constitución y era necesario antes en el binominal romper ese eje, o sea, uh -huh. eh, sí, totalmente de acuerdo con que estaba... Eh, muy atenta a lo que pasaba siempre. Ahora, eh, Natacha para cerrar, y me golpeó con que Natacha sea del 93, ¿eh? Felipe, ¿qué, ¿qué hacemos? Ahora está buenísimo que se haya editado entre gente que, que tiene distintas eh, edades, ¿no? distintas experiencias sí. con la imagen de Gladys Marín, porque ahí en mi pregunta para cerrar también tiene que ver con qué tiene Gladys Marín para decirnos hoy día eh, en este Chile constituyente. En este Chile constituyente. Mm. Uf, a ver, creo que, que Gladys Marina, entre otras cosas, eh, pone en tensión la, la política institucional. Ella, de algún modo, eh, siendo que fue diputada, ¿cierto?, y, y que fue una política toda su vida, nunca se puso totalmente de ese lugar, ¿se entiende? Siempre siento que ella estuvo con un pie en el pueblo, con un pie en la calle y con un pie también en su deber político como militante. Entonces también siento que un poco ella viene, entre otras cosas, a, a recordar eso, ¿no? Ese rol de la política. La política no es solo representatividad, es, es también un trabajo comunitario día a día y creo que Gladys Marín encarnó muy bien ese rol del político, de la política. Eh, por supuesto que la, el rol de la mujer eh, en Chile y sus derechos, la igualdad, y todo lo que está planteando es en la nueva constitución en temas de eh, derechos reproductivos, de eh, labores de cuidado, etc. Y así un, un montón de cosas que Gladys Marín ya decía en los 90 y que, y que son totalmente actuales. Sí, bueno, muchas razones para encontrarse entonces con la figura de Gladys Marín en este libro. La ola viene de vuelta, extractos de entrevistas de Gladys Marín, editado por Alquimia. Hemos conversado con Felipe Reyes y Natacha Oyarzún, editores de este libro y parte del equipo estupendo de Alquimia Ediciones. Felipe, Natacha, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes. Gracias, Antonella. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo para los dos, les deseo un estupendo lunes, también se los deseo a todos quienes nos están escuchando a esta hora en el 102.5 en radio.uchile.cl y también que nos están viendo en Facebook. Y recuerden que esta entrevista y todas las entrevistas del Departamento de Prensa quedan en nuestro YouTube, así que si llegaron tarde o si quieren compartirla, en un ratito más van a estar ahí en YouTube para que puedan comentarlas también y hacer todo aquello. Nosotros nos despedimos, le agradecemos a Tania, le agradecemos a Pancho, a Manuel y mañana a las 10 estamos de regreso para hacer más semáforo.